Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera forum kembali menemani anda dan hari ini giliran saya akan berkongsi cerita yang cukup menarik hari ini dan saya juga tidak akan kesorangan yang mana hari ini kita nak fokus ke atas sukan rugby apa cerita jadi saya nak perkenalkan dua tetamu istimewa yang datang dari jauh dari selatan ke Lembah Kelang hari ini untuk saya langsung nak bercerita mengenai Carnival Rugby Johor edisi ke-10 dan turut sampingan berlangsung sempena Carnival ini ialah kejohanan rugby maksat 7 sebelah 2019. Jadi saya nak perkenalkan tetamu istimewa saya hari ini iaitu yang bahagia Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman merupakan Presiden Kesatuan Rugby Negeri Johor. Selamat datang Datuk. Terima kasih. Perjalanan okey dah tu. Alhamdulillah. Okey. Dan sebelah sana yang saya senyum ramah daripada tadi lagi. Itu tak letak bukan Encik Muhammad Nur Fazrim bin Imran Pengurus Besar Kesatuan Rugby Negeri Johor. Sihat Cik Fazrim? Alhamdulillah. Saya terasa antara sini saya di peringkat masuk nanti dulu lah. Suri sukan berlainan. Okey, kita nak bercerita mengenai Carnival Rugby Johor edisi ke-10. Jadi boleh Datuk menceritakan secara terperinci lah untuk okay, Carnival akan, ini. Carnival Rugby Johor ni dah 10 tahun sebenarnya. Ya bermula pada tahun uh, 2009 uh, yang mana pada tahun tu dipanggil TMJ Seven Challenge lah okay. untuk pelajar-pelajar uh, sekolah hanya di peringkat negeri Johor saja pada ketika itu. Kemudian pada 2011 uh, dia telah berkembang menjadi Iskandar Tens. Kita yep. main tens pula pada ketika itu juga tu promote kepada sekolah-sekolah uh, ataupun team-team club uh, yang bawah Uh, 16, bawah 14, uh, bukan saja daripada Johor tetapi seluruh Malaysia dan ada juga tim-tim yang datang pada Singapura ketika oh. itu. So, uh, itu jemputan ke? Jemputan, atau jemputan, oh, jemputan. jemputan. Kita open and jemputan. Hmm. Dan kita telah berkembang, kemudian dia jadi carnival. Bila hmm. Johor Rugby Carnival hmm. ini, dia berkembang, dia jadi kepada international punya sports yeah. yang mana pihak Asia Rugby telah hmm. menganjurkan Asia Rugby bawah 20 tahun uh, di Johor ini bermula pada tahun 2011. Okay. Sampai ke tahun 2016 mm -hmm. Yang mana this is part of the Johor Rugby Carnival lah. mm -hmm. Yang okay. mana kita adakan tu melibatkan Kita pernah touch record di Malaysia yeah. Book of record yeah. 116 team oh. pada ketika tu okay. Di dalam satu tournament mm -hmm. So pada tahun ini kita ada 112, 112. Yang terdiri daripada bawah 11 tahun mm -hmm. Iaitu Piala Milo mm -hmm. Bawah 14 Piala Datuk Bandar Iskandar Puteri mm -hmm bawah 16 uh, piala Iskandar Investment Berhad ya. syarikat kita punya sponsor Masa. dan juga ada kejohanan maksa hmm. yang kita sekalikan dengan Johor Rugby Carnival pada okay. tahun ini. Jadi saya nak bertanya kepada Cik Fazri mengenai maksa ni ia sebenarnya adalah majlis kebajikan dan sukan anggota-anggota kerajaan. Betul. Okey jadi uh, boleh ceritakan sedikitlah sebab sikit walaupun ini sampingan sebenarnya Carnival ni jadi setakat ini untuk maksa pula. Okey uh, untuk persiapan untuk kejohanan maksa hmm. kali ini hmm. so uh, Negeri Johor telah dipilih untuk menjadi tuan rumah yang mana tahun lepas adalah negeri Sabah. Okey, uh, penampilan pasukan tahun ini, okey, ada 16 pasukan, okey, termasuk polis, ATM, okey, polis Angkatan Tentera Malaysia, penjara. Okey, termasuk Labuan, Sabah dan Sarawak. Okey, so 16 pasukan akan beraksi, okey, yang mana juara bertahan tahun lepas Selangor, Selangor. Kan, bakal diberi cabaran oleh beberapa pasukan yang hebat. Di dalam persediaan pasukan yang kita nampak rapi Untuk pasukan Johor sendiri Kita dah melakukan persiapan okay, Bermula daripada bulan Januari yang lepas mm. ha, So okay. kita berharap ada saingan yang hebat lah. Maksudnya Johor pun serius Serius ya ha, Bukan hanya pengajuran tapi mengenai Betul, pasukan serius, okay. ya. Datuk, berbalik kepada carnival mm. untuk rugby ini Saya tak sedar perjalanan 10 tahun dah Pengajar yeah. sebagai uh, kesatuan rugby Johor sendiri yeah. okay, Mungkin ada objektif yang berlainan untuk edisi kali ini Datuk? Uh, objektif hmm. adalah sama Sebenarnya it is to promote rugby Memudayakan sukan rugby ini hmm. di kalangan peringkat akad umbi Kerana kita percaya bahawa apabila you nak mendapat quality players Di dalam negara You kena ada pool of talents yang besar Nak ada pool of talents yang besar ni Kita perlukan tournaments yang mana player-player biasa Di peringkat hmm. lokal boleh bermain dengan peringkat yang lebih baik hmm. So this is the venue, the, the forum, the tempat yang mana tim daripada Johor boleh main dengan tim-tim besar daripada seperti sekolah sama penuh MCKK contohnya sekolah uh, Semasho yang menjadi champion pada tahun lepas. Jadi ini adalah satu pendedahan yang baik dan satu tournament yang di Johor ni dilihat sebagai satu tournament yang everyone wants to be part of it. Ya. Okey. 
Cik Fazrim. Ya, saya. Ya, saya lebih kepada teknikal sikit lah. Ah, okay. okay. uh, dia walaupun uh, kita terarah kepada carnival, Betul. tapi sedar tak salah dua perjalanan berbeza. Betul. Okay, dari sisi teknikal dia, setakat ini persiapan perjalanan uh, bagaimana? Okay. Uh, so, Alhamdulillah, so, persiapan perjalanan untuk penganjuran kejohanan, so, kita akan dibahagikan kepada tiga padang. So, ada tiga padang yang berhampiran. So, dengan ada satunya padang baru yang dibina oleh pihak uh, Iskandar Investment Berhad okay. di bawah Eddie City. Okay. Telah memudahkan proses penganjuran kejohanan yang pertama. Yang nombor dua, kita mendapat bantuan teknikal daripada Kesatuan Rabi Malaysia. Okay. Untuk penganjuran maksa yang mana pengadil adalah pemilihan daripada pihak uh, Kesatuan Rabi Kesatuan Malaysia. Sendiri, okay. ha, jadi, kalau kita yang siapkan pengadil nanti, kan... Benda tu tak dipersoalkan. Ah, dipersoalkan isu, kan? okay. nah, semua right. pengadil daripada Johor kan, Johor pula nak menang. Ah, tak macam itulah. Tetapi dia lebih kepada uh, teknikal, kita untuk maksak, kita lebih kepada Kesatuan Rakyat Malaysia. Dan juga untuk teknikal di bahagian Johor Rabi Union, okay, kita ada teknikal yang berpengalaman dalam penganjuran Asia dan juga penganjuran Perikat Kebasaan. Come and join us to 10th edition of Johor Rugby Carnival 2019 at Edu City Stadium Iskandar Putri Johor this 24th and 25th August and see you there. Jumpa anda di sana. Oh, okay, itu antara perjalanan uh, khususnya kepada Kesatuan Rugby Negeri Johor dalam penghajar 10 tahun. Okay, kita berbalik kepada Datuk. Uh, dikabarkan uh, ada sesuatu istimewa untuk kali ini membawa tenaga pakar dari luar dengannya Datuk mungkin Datuk boleh uh, kongsikan ok uh, untuk edisi ke-10 ni uh, sebagai orang kata kita punya social responsibility lah kepada community rugby uh -huh. uh, JRU atau Pengesatuan Rugby Johor akan bawa Rodney Soailu uh, bekas Captain All Blacks pada tahun 2002 hingga 2009 yang okay. mana sekarang ni attached kepada Wellington Alliance punya forward coach okay. ke Johor dan Empat hari kita akan mm -hmm. adakan sesi bersama local-local coaches mm -hmm. dan juga pemain-pemain yang ingin belajar teknik-teknik profesional rugby mm -hmm. yang kita uh, kita bawa melalui Rodney ini. Oh. Dan ini kita open to everyone. Of course untuk ada orang, limit lah. Untuk orang, 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 bukan di Johor saja, ha. untuk satu Malaysia satu dan Malaysia. kita nak uh, gesture kita, kita juga jemput coach Malaysia untuk Saya bersama. Saya boleh lah. Boleh, <laughs> boleh, boleh, <laughs> boleh, boleh, <laughs> boleh kita, oh. kita jemput. Okay. So, uh, kepada 23 bulan, Uh, kita akan ada eh, sorry 22 bulan hmm. kita, uh, dia kita akan bawa dia ke Batu Pahat hmm. kemudian belah petang di Keluang 23 di Johor di Edu City dan pada 26 di Sekolah Sultan Ismail Johor Bahru wow uh. saya perlu ucapkan terima kasih ni kepada satu hmm. Arabi sebab bawa tenaga pakai yang memang bukan mudah untuk kita bawa yeah. ok Encik Fazim ya yes, saya uh, kalau kita perhatikan seperti yang Datuk katakan ini adalah platform terbaik untuk perkembangan peringkat uh, bawah umur umpamanya Betul. jadi mungkin Encik Fazim sendiri terlibat dah lama dengan Arabi ni okay. uh, melihat antara Uh, kejuaraan karnival ni uh, selain kita berikan platform mungkin perkembangan sendirilah khususnya untuk Skarabi terhadap kejuaraan ni ok uh, untuk makluman uh, mm -hmm. semua ok uh, hasil daripada kejuaraan yang dianjurkan oleh Kesatuan Rabi Johor yang dah mengambil masa 10 tahun mm -hmm. ni mm -hmm. ok uh, perkembangan Rabi di peringkat akar umbi di negeri Johor uh, lebih uh, mendahului daripada negeri-negeri yang lain yang ada di Malaysia ok yang mana baru-baru ini mm -hmm. ok pasukan Rabi bawah 18 tahun Johor telah hmm. menjadi johan untuk kejohanan rugby majlis sukan sekolah-sekolah Malaysia okay, MSSM. Okay. MSSM. mempertahankan kejuaraan untuk tahun kedua ah. yang turut, turut. Okay. Okay. dan juga sekolah Tun Hussein On mm -hmm. okay. sekolah sukan negeri Tun Hussein On yeah. adalah sekolah, sekolah uh, pasukan rugby okay. yang kami develop untuk development dan sekarang pasukan itu telah uh, mencipta banyak kejuaraan dan kemenangan di peringkat kebangsaan maupun di peringkat negeri wow. hasil daripada kejuaraan dan bakat-bakat selain daripada sekolah-sekolah seperti English College Matang Setahun Wakar SSTMI so Sri Muresing ini adalah antara nama-nama pelopor rugby di negeri Johor okay, dan juga di peringkat kebangsaan nama yang disegani ini lah. wow. hebat okay. <laughs> Datuk Okey, kalau kita perhatikan untuk kejohanan kali ini, sebenarnya untuk event ni lah, Carnival ni, dia adalah penganjuran sedar tak sedar antara Kesatuan Rugby 
dan juga bersama dengan kerjasama agensi kerajaan serta agensi swasta. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan sedikitlah kolaborasi ya, ni. Kita memang tahu bahawa setiap penganjuran ni tak, ya. tidak boleh berjaya kalau tidak ada sokongan daripada hmm. pihak kerajaan dan swasta. Dan saya berterima kasih sebenarnya kepada pihak swasta khususnya penaju utama kita Eskandar Investment Berhad, Johor Corporation, Milo yang telah pun dan KPRJ sendiri yang telah membantu pembangunan uh, sukan rugby di peringkat uh, negeri uh, Kak Umbi dan juga di peringkat uh, negeri. Uh -huh. Dan ini adalah uh, kita berharap uh, sokongan ini terus akan diberikan uh -huh. uh, demi pembangunan uh, rugby negeri dan negara sebenarnya. Uh -huh. Okey. Jadi Datuk, sudah tak sudah kita dah semakin singkat masa kita ni okay. tapi Datuk okey. Harapan Datuklah untuk penganjuran edisi kali ini Datuk, edisi 10 ni. Saya berharap uh, penganjuran kali ini akan bertambah meriah. Uh -huh. Akan ada uh, lebih uh, pasukan yang datang Kita ada 96 pasukan sebenarnya yang dah confirm 24 bagi setiap kategori Dan total pasukan 112 Dan apa yang penting pasukan ini tidak boleh saja wujud Untuk tenuman jika tidak ada penyokong ni yep. Dan saya hmm. menjangka inilah sangat penting Untuk kita berikan sokongan kepada Johor Rugby Carnival yep. Berikan sokongan pada pasukan-pasukan yang mengambil bahagian mm -hmm. Berilah sokongan kepada rugby negeri dan negara Ya, yep. Yang penting ia akan bermula pada 24 yep. Dan juga 25 September nanti Jadi saya ucapkan terima kasih August. kepada uh, August August Terima kasih August, August. 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 August Terima kasih kepada Datuk Haji Muhammad Nur Azam Dan juga Cik Fazim sendiri yes, uh, Gulak insyaAllah Semoga selamat berjaya yeah. untuk kejuanan karnival uh, rugby Johor ini Salam hormat InsyaAllah kita akan jumpa lagi dan jangan lupa terus bersama dengan kami di Astro Arena untuk perkembangan dalam dan juga luar negara sukan wadah untuk anda.